ஒரு சின்ன பையன் மார்க் அவன் வீட்டுக்கு அருகாமையிலிருந்து அந்த புதர் காட்டு பகுதியில் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அவனுடைய தாய் அவன் வந்து சாப்பிடுவான்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமாக சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த மார்க் அந்த இருந்த பகுதியில் ரேட்டில் ஸ்னேக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பாம்பு வகை அதிகமாக உண்டு இந்த பையன் ஒரு குச்சி வச்சுட்டு அப்படியே விளையாண்டுட்டே தெரியும் பொழுது ஒரு பாம்பு திடீர்னு அவனுடைய காலில் கொட்டிடுச்சு இவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ரத்தம் நிறைய வருது அப்படியே மயங்கிட்டான் திடீர்னு இந்த அம்மா நினச்சிட்டு இருக்காங்க என் பையன் வெளியில் விளையாண்டுட்டு இருக்கான் திடீர்னு யாரோ கதவு வீட்டு கதவை தட்டுகிற சத்தம் கேட்டது உடனே இந்த அம்மா பதறி அடித்து தான் பையன் வந்துட்டான்னு வாப்பா சாப்பிட ரெடியாக இருக்குது சாப்பாடு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சத்தமே இல்லை கதவு தட்டுகிற சத்தம் கேட்டோன்னே இந்த அம்மா ஓடி போய் கதவை திறந்து பார்த்தா அங்கே பையன் மயங்கி கிடக்கிறான் மூச்சு இல்லை பேச்சு இல்லை அசைவில்லை ரொம்ப பதறி போய் உடனே அவங்க எமர்ஜென்சியெல்லாம் கூப்பிட்டு பையனை ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போய் பார்க்குறாங்க வேறு யாருமே இல்லை இந்த அம்மாவுக்கு ஆனால் கடைசி வரைக்கும் புரியலை யார் அப்போ கதவு தட்டுனது பையன் ஒரு வேளை கதவு தட்டிட்டு மயங்கிட்டானா இப்படி முடியலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க கடைசியில் அந்த பையனை எப்படியோ காப்பாற்றிட்டாங்க காப்பாற்றின உடனே அந்த பையன்கிட்ட கேட்டாங்க தம்பி எப்படிப்பா நீ வீட்டுக்கு வந்த இந்த பாம்பு கடித்த உடனே எப்படி நீ வீட்டுக்கு வந்த வந்து கதவை தட்டிட்டு மயங்கிட்டாங்க அந்த தம்பி சொன்னால் இல்லை அம்மா நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா உன்னுடைய தூதர்கள் எப்பொழுதுமே உன் கூட இருப்பாங்கன்னு அதே போல தான் இந்த பாம்பு கடித்தோடனே எனக்கு ரொம்ப வழி தாங்கலை நான் அப்படியே மயக்கம் எனக்கு வந்துட்டு மயக்கம் வர்ற சமயத்தில் அம்மா சொன்னாங்களே என்னுடைய தூதர்கள் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி மனசில் யோசிக்க தான் செஞ்சேன் ஒரு அழகான தூதன் வந்து ரொம்ப மகிமையாக இருந்தது அவரை பார்க்க அவர் என்னை அப்படியே தூக்கி கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டு வாசலில் போட்டு கதவை தட்டிட்டு மறைஞ்சு போயிட்டாருமா எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொன்னான் அப்படித்தான் பிரியமானவர்களே நம்முடைய தூதர்களும் நம்மை காப்பாற்றுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் இது ஒரு கதை அல்ல அது உண்மையாய் நடந்த ஒரு சம்பவம் ரீடர்ஸ் டைஜஸ் பத்திரிகையில் கூட பல வருஷங்களுக்கு முன்பதாக இது வெளிவந்தது கர்த்தர் இப்படித்தான் நம்மை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார் நம்முடைய தூதர்களுக்கு அவர் கட்டளையிடுகிறார் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினொன்று பன்னிரெண்டில் அதை தான் பார்க்குறோம் உன் பாதம் கல்லிடராதபடி அவர்கள் உங்களை தம்முடைய கரங்களில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் தம்முடைய கரங்களில் தூதர்கள் நம்மை தூக்கும்படியாக கர்த்தர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறாராம் அவை நீங்கள் எங்கே போனாலும் சரி பயப்படாதீங்க எனக்கு எதாவது நடந்துருமோ எதாவது செய்வாங்களோ எதா பண்ணிடுவாங்களோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிருமோ அப்படிலாம் பயப்படாதீங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் நம்ம செய்யணும் போகிறதுக்கு முன்னாடி சண்டை போட்டுட்டு ஆர்கியூ பண்ணிட்டு எதோ செஞ்சுட்டு போகிறோம் ஆனால் எங்கே வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடியும் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்றை படிச்சுட்டு ஒரு வார்த்தை ஜோ பண்ணிட்டு போங்க கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் அவருடைய தூதர்கள் உங்களோடு கூட இருப்பாங்க எங்கே சென்றாலும் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு கர்த்தர் காப்பார்னு சொன்னது போல் நீங்கள் எங்கே போனாலும் எந்த ஆபத்தும் உங்களுக்கு நேரிடாமல் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் காட் பிளஸ் யூ